కంట్రీ డిలైట్ బఫెలో మిల్క్ ని మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఎప్పటి నుండో వాడుతున్నాను ఈ పాల ఫస్ట్ యూజ్ నుండి నాకు దీని పైన చాలా నమ్మకం వచ్చింది చూస్ కంట్రీ డిలైట్ అండ్ లివ్ బెటర్ మనము ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి జరుగుతున్న దుర్మార్గాలే చూస్తున్నాం గ్రాక్ పైన కేంద్రం వార్నింగే జారీ చేసింది గ్రాక్ను లోని ఇమేజ్ తయారు చేసే టూల్ను ఉపయోగించి ఏఐ టూల్ను ఉపయోగించి ముమెన్ ఫొటోస్ తీసుకుని వాటిని అబ్సీన్గా మారుస్తున్నారు అని దీనిపైన భారత ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంది సో ఇలా ఏని అబ్సీన్ ఫొటోస్ తయారు చేయడానికి వాడుతున్నారు అనేది ఎలా అబ్యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉదాహరణ కానీ దట్ డజెంట్ మీన్ ఏఐ వల్ల యూజెస్ లేవని కావు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో వైద్య రంగంలో కూడా మెడికల్ మెడిసిన్ అండ్ హెల్త్లో కూడా అద్భుతమైన ఇన్నోవేషన్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పేది ఏఐని ఉపయోగించి రేర్ క్యా నార్మల్గా పట్టుకోలేని గుర్తించలేని క్యాన్సర్ను ఎలా గుర్తించారని ఈస్టర్న్ చైనాలోని నింబో యూనివర్సిటీలో అక్కడి డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ హాస్పిటల్లో అలీబాబా చైనీస్ కంపెనీ తయారు చేసిన ఏఐ టూల్ వాడుతున్నారు సో ఆ టూల్ పేరు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ విత్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దీన్ని ప్యాండా పిఏఎన్డి అంటారు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఈ ఏఐ టూల్ను అలీబాబా అనే చైనీస్ టాప్ కంపెనీ తయారు చేసింది ఈ టూల్ని డాక్టర్లు వాడుతున్నారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో అంటే నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ డయాగ్నాస్టిక్స్ టెస్ట్లను స్టడీ చేసి సిటీ స్కాన్లను వీటిని స్టడీ చేసి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్లు గుర్తించింది ఇందులో ఫోర్టీన్ అయితే వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లో గుర్తించింది అంటే సాధారణంగా గుర్తించడానికి డిఫికల్ట్ ఉండి హ్యూమన్ ఐతో రేడియాలజిస్ట్లు పట్టుకోలేని లేదా టెస్ట్ క్లియర్గా లేకపోయినా టెస్ట్లలో దొరికే స్థాయిలో లేకపోయినా కూడా పట్టుకుంటున్నట్లు ఇప్పుడు ఈ తాజా స్టడీ చెప్తోంది ఉదాహరణ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్లో క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ చేయాలంటే చాలా ఆ హై రేడియేషన్తో టెస్ట్లు చేయాలి కనుక చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ నా వద్దని సలహా ఇస్తారని అంటే అన్లెస్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ సస్పెక్ట్ చేస్తే తప్ప నాన్ కాంట్రాస్ట్ టెస్ట్ నాన్ కాంట్రాస్ట్ టెస్ట్ ద్వారా చేయించుకోమని అంటారని మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు ఆధారంగా చెప్తున్నాయి నేను మెడిసికల్ ఎక్స్పర్ట్ కాదు ఈ నాన్ కాంట్రాస్ట్ నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీలో మీకు క్లారిటీ ఉండదు అని సో కాంట్రాస్ట్ సిటీలో ఉన్నంత క్లారిటీ నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీలో ఉండదని సో ఇక్కడ ఏం చేశారండి ఈ నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీ అంటే అంతగా క్లారిటీ లేని ఈ రిపో ఈ సిటీ ఈ రిపోర్ట్లను సిటీ స్కాన్ రిపోర్ట్ నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీ స్కాన్ రిపోర్ట్లను సో ఈ ఏ టూల్ ఎగ్జామిన్ చేసింది చేసి రేడియాలో దిష్టిలో పట్టుకొని ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ని కూడా గుర్తిస్తుంది సో మనందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షను క్యాన్సర్ క్యూర్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఎర్లీ డిటెక్షన్ ముఖ్యంగా మీరు క్యాన్సర్ క్యూర్ కావాలంటే ఏదైనా లే లేటర్ స్టేజ్లో క్యాన్సర్ అయితే క్యూర్ చేయడం చాలా కష్టం ప్రాణాలు కాపాడలేదు సో ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు అందువల్ల క్యాన్సర్ కేర్లో అతి ముఖ్యమైనది టైమింగ్ ఆఫ్ ద డిటెక్షన్ చాలా సందర్భాల్లో అది బయటపడే వరకే సిమ్టమ్స్ తెలిసే వరకే చాలా లేటర్ స్టేజ్ వెళ్ళిపోతుంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామందిని చూస్తుంటారు కూడా ఇది బయటపడే వరకే ఫోర్ స్టేజ్ అట ఏమి చేయలేకపోయామంట సిమ్టమ్స్ ఉండవు కొన్నిసార్లు టెస్ట్లు చేయించుకున్నా కూడా దొరకకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈస్టర్న్ చైనాలో నింబో యూనివర్సిటీలో ఒక పేషెంటు డయాబెటిక్స్ కొరకు వెళ్ళాడు సో ప్యాంక్రియాస్ను నాన్ సిటీ స్కాన్ చేశాడు డయాబెటిక్స్ కోసం వెళ్తే సో ఆ ప్యాంక్రియాస్ నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీ స్కాన్ను రొటీన్గా ఏఐకి అప్లై చేస్తే ఏ టూల్ అప్లై చేసి చూస్తే ఇతనికి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ఉన్నట్టు గుర్తించారు అతను మళ్ళీ పిలిపించి క్యూర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు సో నార్మల్గా అయితే గుర్తించరు 
సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ కెన్ హెల్ప్ అది కూడా చూడండి మీరు ఒక వన్ ఇయర్లో లక్ష ఎనభై వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ సిటీ స్కాన్లను ఏ టూల్ వెరిఫై చేసింది ఎందుకంటే హ్యూమన్ రేడియాలజిస్ట్ ఒక వ్యక్తి రేడియాలజిస్ట్ ఒక ఈ సిటీ స్కాన్ స్టడీ చేసి రిపోర్ట్ రాయాలి అంటే చాలా ఛాలెంజింగ్ టైం టేకింగ్ చాలా ఒక వ్యక్తి హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సో మిషన్కి లిమిటేషన్స్ ఏముండవు కదా అందువల్ల అది ఏ ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఈ సిటీ స్కాన్లను స్టడీ చేయగలుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక ఛాలెంజ్ మాత్రం ఉంది కొన్నిసార్లు ఫాల్స్ పాజిటివ్ రావచ్చు ఫాల్స్ నెగిటివ్ రావచ్చు ఫాల్స్ పాజిటివ్ అంటే యాక్చువల్గా లేకపోయినా ఉన్నట్టుగా చూపచ్చు అలాగే ఫాల్స్ నెగిటివ్ అంటారు అంటే ఉన్నా లేకుండా చూపెట్టచ్చు అందుకే నేను చాలాసార్లు ఉదాహరణలతో చెప్పాను ఏ అంటే ఇట్స్ ఎ టూల్ ఇట్ కెనాట్ రిప్లేస్ ఎ డాక్టర్ ఇప్పుడు ఒక ఏఏ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇట్ కాంట్ రిప్లేస్ ఎన్ ఇంజనీర్ ఇట్ ఓన్ ఇట్ కాంట్ రిప్లేస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఇట్ ఈజ్ ఎ టూల్ అందుకే మీకు గుర్రం ఉదాహరణతో సహా కూడా ఒకటి చెప్పాను సో ఒక గుర్రము ఒక మనిషి మనిషి స్ట్రేట్గా పోతాడు కానీ వేగంగా పోడు గుర్రం వేగంగా పోతుంది కానీ స్ట్రేట్గా పోదు అదే మనిషి గుర్రం ఎక్కాడు అనుకోండి హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్న వ్యక్తి గుర్రస్వారి తెలిసిన వ్యక్తి సో వేగంగా వెళ్తాడు స్ట్రేట్గా వెళ్తాడు అందువల్ల జెన్సన్ వాంగ్ మీకు ఎన్విడియా సిఈఓ అన్నట్లు ఏ విల్ నాట్ రిప్లేస్ హ్యూమన్స్ మనుషుల ఉద్యోగాలని ఏ తీసేయదు హ్యూమన్స్ హు ఆర్ యూజింగ్ ఏ విల్ రిప్లేస్ హ్యూమన్స్ హు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఏ అంటే ఏ వాడేటువంటి వారు ఏ వాడని వారిని తీసేస్తారు సో అంటే అర్థం ఏంటి హ్యూమన్ టాలెంట్ ఉండాల్సిందే ఇప్పుడు ఒక ఏ ఆధారిత రిపోర్ట్ ఆధారంగానే వీ కెనాట్ కమ్ టు కంక్లూషన్ మళ్ళీ రేడియాలజిస్ట్ ఉండాల్సిందే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఉన్నది అని చూపెట్టారు అనుకోండి ఏలో రేడియాలజిస్ట్ స్టడీ చేస్తే తెలియంది కూడా ఏ పట్టుకుంది అనుకోండి అప్పుడు మరింత డీపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా దాన్ని గుర్తించి ట్రీట్ చేస్తారు లేదు ఫాల్స్ నెగిటివ్ ఉంది అనుకోండి సో రేడియాలజిస్టు డాక్టరు సింప్టమ్స్ని బట్టి రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ని బట్టి కూడా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అందువల్ల టెక్నాలజీ ఏదైనా టూల్ ఆ మాటకు వస్తే ఎనీ డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్ ఇస్ టూల్ ఇట్ కాన్ రిప్లేస్ డాక్టర్ మీకు అందుకే టెస్ట్లు చేయించాక కూడా మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర పోతాం సో వీ డోంట్ ఎండ్ అప్ విత్ రేడియాలజీ వీ గో టు ద కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు ఏదైనా బొక్కలు ఇరిగాయి అనుకోండి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీయించుకుంటాం లేదా ఎంఆర్ఐ తీయించుకుంటాం మళ్ళీ వెళ్ళి ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ చూపెట్టుకుంటాం ఎందుకు చూపెట్టుకుంటాం సో దాని ప్రాబ్లం ఏంటని అర్థం కావటానికి ఇప్పుడు మీరు ఈసీజో ట్రెడ్మిల్లో టూ డీకో చేయించాం అనుకోండి దోస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ అగేన్ స్టడీడ్ బై ద కార్డియాలజిస్ట్ సో ఎందుకు రేట్ ఈ ఈ టూల్స్ ఇవి కేవలం డయాగ్నాస్టిక్ టూల్స్ మాత్రమే ఆ టూల్స్ విల్ ఎనేబుల్ డాక్టర్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంకొక లాభం కూడా ఏంటంటే రిమోట్ ఏరియాస్లో బాగా అనుభవం కలిగిన రేడియాలజిస్టులు లేని చోట అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు లేని చోట ఈ ఏ టూల్స్ అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు మహానగరాల్లో టాప్ హాస్పిటల్స్లో హైలీ టాలెంటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రేడియాలజిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళు అలా సిటీ స్కాన్ చూడడంతోనే పట్టుకోగలుగుతారు కానీ నీకు చిన్న టౌన్లో ఆ స్థాయిలో రేడియాలజిస్ట్ ఉండకపోవచ్చు మరి అప్పుడు ఈ ఏ టూల్ ఉపయోగపడుతుంది సో డెఫినెట్గా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ను స్టడీ చేయడానికి రేడియాలజిస్ట్కి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మీకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే స్పెషలిస్ట్ల కొరత ఉంటుందో అక్కడ ఏ టూల్ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఒక టాలెంటెడ్ డాక్టర్కు ఒక టాలెంటెడ్ ప్రొఫెషనల్కు ఏ టూల్ అమ్మ మీకు అండగా ఉంటుంది అది ఒక మెడిసిన్ ఉండదు కాదు ఎనీ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు నేను జర్నలిజంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు అమెరికా వెనుజులాపై దాడి చేసింది వెనుజులాకు అమెరికాకు మధ్య ఉన్న హిస్టారికల్ వైరం ఏంటి అని నేను ఒక ఏ టూల్ నడిగాను అనుకోండి ఓ జమినైనో లేకుంటే చాట్ జీపీటీనో పర్ప్లెక్సిటీ ఏ అయినో అడిగాను అనుకోండి అది నాకు చాలా సమాచారం ఇస్తుంది కానీ అల్టిమేట్గా ఆ సమాచారం అంతా కరెక్టా కాదా నాకున్న జ్ఞానంతోనే నేను తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏ ఏం చేస్తుంది తన ఏ ఏ డేటా సెట్తోనైతే ట్రైన్ అవుతుందో ఆ డేటా సెట్లో ఉన్నదే చెప్తుంది అందువల్ల అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నేను నమ్మలేను నేను ఐ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ మై ఓన్ నాలెడ్జ్ అయినప్పుడు అది ఆ ఏ టూల్ ఉపయోగపడుతుంది సో ఏ టూల్ విల్ ఎన్హాన్స్ ఏ మై ఎఫిషియన్సీ జర్నలిస్ట్ కానీ నా ప్లేస్ని అది రిప్లేస్ చేయదు అది మెడిసిన్లోనైనా ఇదే పరిస్థితి